釣りも遊びも家族の日々もタタラタラタラタタタチャンネル杉浦太陽の育児お悩み相談室やってまいりました以前ねコミュニティに投稿して募集したんですけどもたくさんのコメントありがとうございましたそれでね結構いろんなお悩みが来てたんで答えていきたいと思いますちょうどお悩み相談室僕もねパーチャンネルの1周年記念でバーってやったことがあったんですけども本当にそこから1年半ぶりぐらいかな久しぶりにちょっとやっていきたいと思いますあくまでねあの僕も今育児をして15年ですけども家庭それぞれいろんなスタイルがあると思うんであくまでもこの僕の経験が少しでも役に立てればと思ってやっていきたいと思いますよろしくお願いしますあえて投稿者の名前は伏せておきますね早速読んでいきましょうかはじめまして4歳と2歳2人の父です娘2人の父です4人のお子様の子育てをしながらご自身もかっこよくあり続ける太陽さんのお姿にいつも尊敬しております恐縮です妻が仕事中に娘たちと過ごす中でのお悩みです普段は可愛くて仕方ない娘ですが相手に暴力を振るった時だけは強い言葉で叱ってしまいます4歳のお姉ちゃんを妹の行動が思い通りにならないとお姉ちゃんは妹ちゃんの顔面を強く叩くのですその都度、えー、叱るのですが繰り返し同じことが起きその度どうする私自身にも嫌気がさします太陽さんならどんな働きかけをお子様にするでしょうかアドバイスいただけたらと思います娘二人でも結構バシバシにちゃうんですねうちはもう男が3人いるんで結構毎日戦ってはいますけどもそうですねでも相手に暴力を振るうっていうのはやっぱちゃんとこう教えてあげないといけないしもし怪我をさせちゃった時とかも大変だと思いますので気持ちはねすごい分かるんですけどもとりあえずまあそれはバシンってなった時はまあ止めますよね原因があるはずなんでなんで妹ちゃんに叩くのかなお姉ちゃんがやっぱこう妹ちゃんにやきもち焼いてるのかもしれないし叱りの度合いもあると思うんですけども結構強すぎたらそれに対して恐怖心も覚えちゃうかもしれないから僕だったらお姉ちゃんがビシッていく分自分は絶対怒っちゃいけないっていうスタンスを心にとどめておくのが結構大事かもしれないですね僕だったら何があったのって言ってこうちゃんと仲裁に入って妹ちゃんが何したから特に女の子なんかおませさんなところもあるのでしっかりお互いのこの現状を把握した上で叱るというよりかはなだめるっていう方が効果があるのかなって思いました母からも教わったことなんですけども「北風と太陽」っていうワードがあって村人がこうやってね服を脱がすのどっちが先かっつって北風がビュービュービュー吹いても絶対脱がないけど太陽がブワーってやると脱いだみたいな厳しくバシーンじゃなくて。なだめてなだめてこう相手が自ら謝るような緩和させてあげて私が悪かったごめんなさいっていうような環境づくりをしてあげるのが上からじゃなくちゃんと気持ちを理解してあげるのが大事なのかなって僕は思いました北風と太陽心にねとどめておいてくださいいつもいつも配信ありがとうございますありがとうございますいつも辻チャンネルやターチャンネル見てていつも仲がいい家族だなと思いながら見てます私は今年5歳になる男の子の母です多分怖くの一つ上だと思いますスコアおしっこは完全に卒業しててお願いしましたことありませんただ便ができません保育園では漏らすのが恥ずかしいらしく出そうな時はトイレに行ってるみたいですが家では出たこともすぐに教えてくれませんおむつがまだまだ手放せませんできたらご褒美も考えたりはしてますが効果がありませんトイレでしなくちゃいけないのはわかるらしいんですが家では恥ずかしさがないのか普通にしてしまいます一時期トイレでできていたんですけども最近は全くできなくなりました来年は小学生なので焦ってしまいますよかったらアドバイスお願いしますトイレトレーニングですよねこれはまあうちもみんな通ってきましたがその子のペースもあるんで無理に強要しちゃったりすするるとと本当ににトイレをするのが嫌になったりもしちゃうので結構おだててやる方が多いかもしれないですかね。まあ、こうはちょっとトイレ一緒に行こうや「おすげえや出た出た!」とか言いながら褒めてやると「パパまたトイレ行くよ」みたいな感じで結構教えてくれたりするんででも大きい方がね結構ね難しかったりとかして一緒に座ってあげるんだけどもでも恥ずかしいから見てほしくないって本人の気持ちもあるから声だけね聞ける状態にして出たら教えてねみたいな感じで僕はやってましたけど、まあ、うちの子たちも早い子遅い子、まあ、子供たちによっては違いましたでも遅かった子もいずれどんどんねやっぱしっかりしていくので恥ずかしいのはもちろん分かるし自分でしなきゃっていうのも分かるからそのうち言わなくてもするようにはなりますトイレっていうのは一日何回も行かなきゃいけないものだからもうそれ生理的現象だから本人のやっぱ気持ちを優先してあげてやれやれっていうんじゃなくて褒めてあげるっていうのはすごくご褒美も大事だと思います親が想像以上に心配しすぎなのか
かもしれないかなと思うんですよね周りの子たちとやっぱ比べちゃったりとかしてうちの子はまだトイレできないでそういう気持ちもすごいわかるんですパパともママ友で集まっててあうちはできるようになったよとか聞いたら焦っちゃったりするんですよねそういうのに流されずその子はその子の個性だと思って自分のコンテンツを大事に用意しながら使わ自然とできるようになると思いますよ3歳の双子を育ててますすごいなイヤイヤ期は凄まじいですイヤイヤ期をどう乗り越えましたかイライラしてましたかイライラはねやっぱりこうどうしてもするもんですけども3歳の双子だとかなり大変でしょうね男の子か女の子かちょっと書いてないですけどもイヤイヤ期はまあちょっとまあ忍耐の勝負になると思うんですけども実際3歳の時しかほとんどないことなのでその子のやっぱ成長の一歩と思ってうちはもう4人いてコアの時なんかは「来た来たいやいやき言ってるね」ぐらいな感じで流してたんですけども「あ行こうね」みたいな親の気持ち次第なんですよねそれに対して面と向かい合いすぎたらやっぱイライラしちゃうからしょうがないなっていう感じで割り切るしかないと思いますいずれ終わるものなので深く向き合いすぎないことがストレスをためないことの直接になるのかなでも2人いると大変ですよねその気持ちも分かるわでも一生のうちにイヤイヤきは今だけと思って受け止めてあげてほしいです兄弟喧嘩悩んでます兄弟喧嘩のやっぱ意見も結構多いですよね男の子と女の子の喧嘩はちょっと違うと思うんですけども男同士はもうエスカレートしてきたらおいってなる親が入るかな初めはやってるわーと思ってあーっと思ったら入ってどっちが悪いみたいな感じで話聞きますけどパパが悪者になってドカーンっていうパターンもあるけども何回もそれしたら子供もビビっちゃうんで子供のやっぱその時のシチュエーションを聞いてさっきの北風と太陽と同じような気持ちでいきましょう私の娘が中学生で思春期真っ只中で反抗がすごくて「のまちゃん反抗期ありましたか?」とそうですねどう対応してばいいか教えてくださいめっちゃわかるよノアの反抗期はちょうどね6年から中1ぐらいまでが一番ある日突然パパと目が合わなかったりとか会話してくれなかった時期とか来てすごくショックを受けたことがあったんですけども妻に相談しながら「これ思春期だから受け止めなさい」って言いながら彼女なりのやっぱ成長なんだなって受け止めをしながら言ってちょっと今反抗期が落ち着いては来てはいるんですけども何言われてもムカつく時期だったんですよね反抗期ってだから否定しないって仕方は僕はしてます結構ね、1対1で話すよりかは俺とノンとノアでよく3人で喋ったりするんだけどその時にふわっとこう本人に自覚させるような伝え方をしています直接的に「お前これあかんぞ」とかじゃなくて大きくスッと伝えて本人が受け止めてどう捉えるかっていうのを逆算しながら子供だけど子供じゃないんで本人なりのこう成長の過程として自分の中で消化していってやるべきことをやんなきゃなとか本人が思ってくれるような接し方をするのは杉浦渓流で今やっております僕もまだ模索中ですけどね一緒に乗り越えていきましょう父のママです7歳の子供を叱っている中でなぜか旦那が号泣意味がわかりませんよねなぜお前が泣くねん父として情けないと聞いています子供から見てもすぐ泣くパパと認識してしまっていてどうしたら良いんでしょうかそんだけ気持ちが入ってるってことなのかな伝え方に関して夫婦で話し合っているのが一番なのかなママとしても引くんじゃなくてちょっと寄り添ってあげて子供の前で泣く、まあ、感情は分かるけども泣いてまで伝えることじゃないと思うから感情のコントロールを子供の前でもしなきゃいけないと思うし父親としての威厳っていうよりかは心と心で多分やってると思うんですけども子供の前での感情のコントロールは必要かもしれませんねちゃんと夫婦で話し合うっていうのも一つ道かもしれません私は今31歳で男の子4人女の子2人のシングルマザーです一人でみんなの話を聞くのがすごく大変だなって感じてます早さんみたいに話聞き上手になりたいんですけどなかなかなりませんどうしたらいいんでしょうか多いな<笑>いや大変ですねこれはお話聞くだけでも大変だと思うんですけども全員の意見はやっぱちゃんと聞かなきゃいけないとは思うんですけどもお子さんが6人いると全員の、まあ、学校の出来事とか聖徳太子レベルだと思うんですけども少しずつ5分でも10分でも自分たちの,この一人一人と向き合うとかその子たちの趣味を知っておくとかするとまたその子たちとの,この共感できることも増えていくと思うので僕がよくやってることはそれぞれ趣味が違うんですけども子どもたちの趣味を把握して自分も知って好きになって共通の話題でキャッチボールするとなんかお題にも乗れるから僕は子どもたちそれぞれの趣味を深く知るっていうのを心がけて2人目以降の時奥さんはつわりありましたかその時どうしてましたか何を言うとか車酔いがしてる感じって聞いてるから想像するだけでも大変だし本なんかは結構食べずわりもあって。
氷をずっと舐めてる時期とかありましたからコアの時なんかは辛いうどんをずっと食べてるとかその子その子によって食べ座りで圧倒ずっと食べてる時期もあったしこれがやっぱりこう見てて旦那側としてはそうやっぱ一番楽な方法をねサポートしなきゃいけないから何もできない状態っていうのは一番きついですよね座りだけは男は何も言えないですいや本当もう女性すごいですこれは本当もう赤ちゃんとのねつなぎということで受け止めていくしかないのかもしれませんけど尊敬します男の子がいる生とも全員に言われること男の子はパワーがあるから一日めちゃくちゃ遊ばないと夜寝ないよって言われますその通りですね太陽さんはお仕事から帰ってきても全力で遊んでますか参考にさせてください全力で遊びますね僕はその帰ってきたことによって子供たちと会えて俺も男だからイエーイってなる時もあるからそれを子供に波長に合わせて遊びますけどずっと家にいる時なんかやっぱこう夜寝なかったりとかね子供たちしたりするんで、まあ、学校が始まると学校で疲れて寝たりするんですけどちっちゃい子だとなかなかまあ公園行ったりとかするのも毎日大変じゃないですかやっぱ家で遊べる遊びは体使って戦いごっことかあまり遊園地みたいな感じでぐるぐるぐるぐる回してあげたりとかするんですけどでもそれは俺結構好きだからな好きです遊びます<笑>一緒に暴れて一緒に寝ますどれが一番学生できますねうちはそんな感じでやってます女の子の後に生まれた男の子にパパとして同じくらい愛情を持てましたかパパとしてはもう娘が可愛すぎて息子も生まれたけど娘の方が可愛くなってるっていう感情をねそれはもう2歳で喋ってくれる子に行くっていう気持ちもちょっと分かりますよでもこれがもうちょっとしていくと男の子なりのお父さんとの遊び方も出てくるからだんだんやっぱこうお父さんもまだやっぱこう2歳の子の方が手いっぱいになるかもしれないしいや難しいなだからノアが生まれた後のせいやみたいな感じでねああ難しいなでもどっちも可愛いねんけどちっちゃすぎると男として何を手伝っていいか分からへんっていう時期はあったからじゃあ上の子俺面倒見とくわみたいなことが多かったんですよだからやっぱり上のノアノアってなった時期ももちろん俺もあったし下の子下の子でもちろん面倒見なあかんねんけどせいやがまた育っていくとめっちゃ可愛いなってなってくるから月齢も多少関係あるのかなでも1ヶ月2ヶ月3ヶ月のこうかけがえのない可愛さももちろんあるしでもその頃って夜泣きが大変な時期でもあるから夫婦で協力しなきゃいけない時期でもあるし今後は初めて一人っ子から兄弟ってなった大変さっていうのももちろんあると思うんで旦那さんが娘の方だけ可愛いっていうことは多分今後あありえないいと思いますす今のうちだけだけと思います特に2歳3歳の子ってパパがやっとや出番が出るっていうかあの相手してやれるというか僕も結構あったんですよねちっちゃい子の時は可愛いけどこれ以上どうしていいかわからんなんかあやして可愛いになるから今は経験してきてちっちゃくてもああそうかそうかってできるけど初めての時はやっぱりわからんことも多かったしパパとして「買った」とか「寄ってきてくれた」とかその様をずっと見てきた長女がそこにいるからやっぱ可愛いじゃないですかそこからまた男の子が生まれてまたちっちゃいまたこのまた分からんミルク作らなっていう会話が成立することをしない子で感情が分かれてしまうっていうのも気持ちも分かるんですけどこれが少しずつ両方やっぱ成長していくんで息子くんがどんどん成長していってあはいはいしたわーっていう感動もまた絶対あるしずり前からはいはいになってマッチしたっていうね男の子の感動も絶対あるから娘さんとしてのパパが成長していっていう息子さんのパパとしてのパパはこれから成長していくと思うんで心配しなくていいと思います娘も息子ももう死ぬほど可愛いからだからこうこうとどっちがどっちかっていう愛情は僕4人いても全員可愛いしそれぞれの愛情はあるから誰が一番とかもないし感情は湧いてくると思いますだからその旦那さんも信じてあげて一番ちっちゃい子供を男の子をやっぱ大事にしてあげてでもその分下の子を大事にしすぎると2歳の子がやきもちもらえたりするからちっちゃい子も大事だけど2歳の子のメンタルも大事にしてあげなきゃいけないからすごくバランスを取る親も勉強になると思います今パパも勉強してると思うのでいろいろ思うことはあるかもしれませんがパパの成長も見守ってあげてくださいという感じですかねママのね結構意見もあったりするんで僕はやっぱりこう男のパパの目線で考えてしまうことも多いんですけども妻の感情っていうのも僕も妻からいろいろ話を聞いて見てきてそれなりには理解しているつもりでございますだからパパの気持ちもママの気持ちもこう踏まえた上で今お話もしてますけども育児っていうのは正解がないんですけどもそういういろんな試練を乗り越えて家庭を作っていかなきゃいけないと思うから次言うだけは決して正解じゃないと思うし僕がこうやって今話したことを参考にしてうちこうしてみようかなあじゃあ別にこれはいいやっていうそういう選別もしてもらってももちろんいいと思うしこういうお話をすることによってちょっとでもねストレスが発散したりとかまた会ったらまたコメントもらって
待ってますのでお待ちしておりますこういう機会をちょっと僕もお話をすると本当にねあの育児って抱え込むとしんどいと思うのでどっかで吐き出してでいろんなところでこうストレスを出してまたすっきりした気持ちでお子さんと接して家族とね接し,接していくと自分たちでいい未来で作っていかなきゃいけないからねストレスばっかり抱えない方がいいですよどんなこともだから少しでもこれで、えー、共感してもらえたらなと思ってお話しさせていただきましたありがとうございましたまたねちょっとまだまだコメントもあるのでいろいろ整理しながら、えー、僕もまた僕なりに話せることがあれば話していきたいと思いますのでそれではこのね動画がいいなと思ったらグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いしますそれではまた、えー、いろんなコメントお待ちしておりますので、えー、次の動画でお会いしましょうバイバイありがとうございました